এনজিও ফার্মে হচ্ছে একজন বিজ্ঞানী আমি স্টোরিটা সংক্ষেপ বলি তো ট্রিনিটি প্রজেক্ট বলে প্রথম যে একটা প্রজেক্ট ছিল যেখানে আমরা অ্যাটম অ্যাটম যখন প্রথম হচ্ছে টেস্ট করা হয় সেটা নাম দেওয়া হয়েছিল ট্রিনিটি প্রজেক্ট ট্রিনিটি প্রজেক্টের যে অ্যাটম মোমার তারা আমেরিকানরা যেটা এরকম একটা ছবি ছিল মনে করো এরকম একটা মাশরুম ক্লাউডের মতো তৈরি হয়েছিল এই ইমেজটা তারা তুলেছিল আর কি তুলে ম্যাগাজিনে দিয়েছে আর ম্যাগাজিনে দেওয়ার সময় কি করেছে এই যে স্কেলটা এখান থেকে কতখানি বড় এক কিলোমিটার না কতখানি বড় সেটা সে বলে দিয়েছে এই ছবিটা একটা ম্যাগাজিনে পাবলিশ করেছে একজন ব্রিটিশ ম্যাথামেটিশিয়ান আর ফিজিক্স কি করেছে তার ছবি দেখে বলে দিয়েছে কি যে এই যে বিস্ফোরণটা হয়েছিল অ্যাটম মোমা থেকে এই অ্যাটম মোমা থেকে বিস্ফোরণের কি পরিমাণে এনার্জি রিলিজ হয়েছে দিয়ে সে হচ্ছে একটা পেপার কি পত্রিকাতে পাবলিশ করে দিয়েছে তারপরে আমেরিকানরা বলে ভাবে কি যে এটা তো আমরা কোথাও বলি নাই যে এটা কি পরিমাণ এনার্জি পাবলিশ করছে তাহলে এই লোক কিভাবে বলে দিল এই কি রাশিয়ান স্পাই নাকি যে ওদের আর কি আর একটা যে ইন্টারন্যাশনাল স্পাই যে এজেন্সি সেই ইন্টারন্যাশনাল স্পাই আমেরিকান স্পাই এজেন্সি যে এই লোককে ধরে নিয়ে গেছে ধরে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছে যে আপনি এই ইনফরমেশন কিভাবে পেলেন এত অ্যাকুরেট ইনফরমেশন কিভাবে পেলেন আপনি কি রাশিয়ান স্পাই তারপরে সে বলে না আমি রাশিয়ান স্পাই না আমি হচ্ছে কি করছি সায়েন্স ইউজ করে এই স্কেল লেখে আর বেসিক কিছু ইনফরমেশন ইউজ করে এই যে পরিমাণ এনার্জি ইউজ হয়েছে সেটা বেশি করেছে এই লোকটা কে ছিল এই লোকটাই ছিল এনডিকো ফার্মি তো এনডিকো ফার্মি বা ফার্মি হচ্ছে মেন্টাল ম্যাথের জন্য অনেক পপুলার ঠিক আছে মেন্টাল ম্যাথ করে উনি খুব মানে খুব ছোট ছোট ইনফরমেশন দিয়ে খুব মাইনোট ইনফরমেশন দিয়ে বড় বড় প্রবলেম সলভ করে দিতে পারতেন তার মাথায় মাথায় কোনো ক্যালকুলেশন না ইউজ করে এই জন্য ধরনের এরকম প্রবলেম আছে যেগুলোতে খুবই লেস ইনফরমেশন দিয়ে বড় বড় ইনফরমেশন পেয়ে পাওয়া সম্ভব এইসব প্রবলেম গুলোকে বলা হয়েছে ফার্মি প্রবলেম আমরা এখন এস্টিমেট এবং ফার্মি প্রবলেম নিয়ে একটু আলোচনা করবো যে অ্যাস্ট্রোনমিতে ফিজিক্সে না কিন্তু অ্যাস্ট্রোনমিতে এস্টিমেট জিনিসটা খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট কি যে আমরা তো আর হচ্ছে এখান থেকে তুমি বলে এখান থেকে ধরো একটা থার্মোমিটার নিয়ে সূর্যের দেয়ালে যে লাগিয়ে বলতে পারবো না কি যে হচ্ছে সূর্যের টেম্পারেচার কত বা এরকম কোনো থার্মোমিটার এক্সিস্টে করে না কিন্তু আমরা হচ্ছে এখন মোটামুটি যে মডার্ন সায়েন্স আছে সেই মডার্ন সায়েন্সের ব্ল্যাক বডি ছাড়াও কাছাকাছি আমি বললাম আমি জানি না অ্যান্সারটা কি তাহলে আমি যে জিনিসটা করলাম আমি এস্টিমেট করে বললাম কি যে এটা হওয়া উচিত অর্ডারটা এতখানি হওয়া উচিত মানে তুমি অর্ডার মিলাইতে যে কাজটা করো বা যে চিন্তাটা করো সেটা হচ্ছে এস্টিমেট করা অর্ডারের কাছাকাছি যাইতে অ্যাকচুয়াল অ্যান্সারে হ্যাঁ যে আর কিন্তু এস্টিমেট করার জন্য তোমার যে তুমি এস্টিমেট করলা তুমি একটা ধারণা দিলা কিন্তু ধারণা করতে হলো জিনিসটা তো অনেক ক্রিটিক্যাল পায়ের মান কত আছে চলতে আছে আমি বললাম এখানে কোনো অর্ডার আছে অর্ডার তো এখানে মোটামুটি কত অর্ডার জিরো না এই এই জিনিসের জন্য পায়ের মানের জন্য অর্ডার কত এটা কোনো অর্ডার আছে আলাদা ভাবে অর্ডার তো জিরো এক থেকে দশের মধ্যে আছে তাহলে অর্ডার জিরো না টেন টু দিবার সামথিং জিরো যদি করি তাহলে কত আছে এক এটার আপাতত অর্ডার জিরো কিন্তু আমি বললাম প্রবলেম সলভ করার জন্য আমি যে থ্রি তিন পয়েন্ট এক চার পাঁচ আমি জানি না আমি বললাম এটাকে আমি তিন না ইউজ করে নয় ইউজ করবো আবার অনেক সময় যেটা করে কি হচ্ছে জি এর ভ্যালু নাইন পয়েন্ট এইট না ইউজ করে ডাইরেক্ট টেন ইউজ করে এই জিনিসগুলোকে আমার যে মনে করো অঙ্ক সলভ করতে আমি যে এই 
মনে করো তোমাকে মুখে মুখে অঙ্গ করতে হবে তাহলে তুমি তোমার কাছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান সিক্স এই মান জিনিসটা গুণ করা কোনো কিছুর সাথে খুব কঠিন না তো এটা সহজ করতে তুমি যে কাজটা করতে পারো যে ওই জিনিসটা বাজিয়ে দিয়েছিলাম বা থ্রি পয়েন্ট নাইন এইট জিনিসটাকে তুমি যদি কোনো কিছুর সাথে গুণ করো বা যোগ করো একটু কষ্ট হয়ে যায় তো জিনিসটাকে তিন পয়েন্ট নাইন এইট ধরবো না দশ ধরলাম এই তোমার প্রবলেম সলভ করতে লাগে তুমি যে মেজার গুলো নাও যে মেজার নিয়ে তুমি অঙ্ক প্রবলেম সলভিংটাকে ইজি করে ফেলো সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেশন আমি কি বোঝাতে পেরেছি এস্টিমেটার পার্থক্য কি নাকি আরো কোনো কোয়েশ্চেন আছে তাহলে আমি যদি এটাকে ফর্মালি ডিফাইন করি হ্যাঁ অ্যাপ্রক্সিমেশন হচ্ছে এস্টিমেট করানো একটা টুল মানে এস্টিমেট করার জন্য যে ইজি করার জন্য আমার যে টুলটা ইউজ করা হয় সেটাই হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেশন তো এখানে একটা কোট আমি খুব আমার পছন্দ হয়েছিল এই কোটটা হচ্ছে ওয়ার্ক অফ অ্যাস্ট্রোনোমার ইস টু ইস নট ম্যাথামেটিক্স বাট এস্টিমেশন মানে অ্যাস্ট্রোনোমার আসলে ম্যাথামেটিক্যাল স্কিল দিয়ে বা ম্যাথামেটিক্স ইউজ করে হচ্ছে তোমার কোনো কিছু মান বা ভ্যালু দেয় না তারা সবসময় কি করে এস্টিমেট করে এস্টিমেট করার জন্য তার যদি দেখা যায় কি যে প্রসেসটা ইজি করা লাগবে তখন অ্যাপ্রক্সিমেট করে এস্টিমেট আর অ্যাপ্রক্সিমেশনের মধ্যে বোঝা গেছে তো এই জিনিসগুলো খুব ভালো ইউজ করা হয় কোন জায়গাতে ফার্মি প্রবলেমে ফার্মি প্রবলেম যতগুলো আছে তোমাকে আমি এখনই একটা ফার্মি প্রবলেম দেখাবো ফেমাস মানে ফার্মি প্রবলেম একটা উদাহরণ যে এই দুটা দেখো অ্যাট হোয়াট বিট রেড ডু অবজার্ভ দা ইনফরমেশন ফ্রম ইউর ডিং এন অফ এইসব প্রবলেম সলভ করার জন্য কোনো ইনফরমেশন দেওয়া আছে কোনো ইনফরমেশনই দেওয়া নাই জানা লাগবে এখানে কিন্তু কোনো ইনফরমেশন প্রোভাইড করে দেয় নাই যা তোমাকে বলেছে যে এই জিনিসটা কত হতে পারে এখানে কিছু সহজ ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে মোটামুটি একটা অ্যান্সার বেরিয়ে বলেছে যে মোটামুটি তুমি একটা নভেল পরে প্রতি সেকেন্ডে তিনশো বিটের ইনফরমেশন তুমি তারপরে এখানে আরো হচ্ছে যে এই পুরো এরকম অনেকগুলো প্রবলেম আছে এই নোটটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেবো তারপরে আবার যদি বলে কি যে হচ্ছে তোমাকে যদি এ ফোর পেজের অসংখ্য বান্ডেল দেওয়া হয় অসংখ্য বান্ডেল দিয়ে তোমাকে যদি বলা হয় কি যে হচ্ছে তোমাকে কিন্তু কোনো ইকুয়েশন দেওয়া হয় নাই ইকুয়েশন দিয়ে না দিয়ে তোমাকে বলা হচ্ছে বান্ডেল দেওয়া হবে বান্ডেল দিয়ে তোমাকে গোটা পৃথিবীকে কভার করতে বলা হবে তাহলে তোমার কয়টা বান্ডেল লাগবে এই এই বেসিক যে জিনিসপত্রগুলো সেগুলোকে বলা হচ্ছে যেমন আমি একটা ফার্মে বললাম হচ্ছে তোমাদেরকে এখন সলভ করতে বলবো তুমি এমন একটা ইয়া করো মানে তুমি আমার আশা করি সবাই গ্র্যাভিটেশন অফ দা পড়েছি নাইন টেন এর মহাকর্ষ চ্যাপ্টারটা পড়েছি এইচএসি নাইনটিন এর তো আমি তোমাকে একটা ইকুয়েশন দিয়ে রাখছি জি জিগাল টু এসকে ভ্যালোসিটি যেটা রুট ওভার টু জি আর এটা এমন এসকে ভ্যালোসিটি আমার তুমি এমন একটা অ্যাস্ট্রয়েডের রেডিয়াস বের করো যে রেডিয়াস থেকে তুমি যদি লাভ দাও মানে ওই অ্যাস্ট্রয়েড থেকে তুমি যদি লাভ দাও তাহলে না দেওয়া নাই আচ্ছা <laughs> Express the answer. Express the answer in a fuller radius of art. What's the kilometer of the record? What's the kilometer of the record? What's the kilometer of the record? It's 6.4 into 10 to the power 6. কিলোমিটার 
বাকিরা ভাই আমি তো 50 কিলোমিটার এস্টিমেট করেছি আচ্ছা দেখি কি দেখে সবার आंसर কেমন আসছে তারপর আমরা হচ্ছে সবার কাছে শুনব যে তোমার থিংকিং প্রসেসটা কিভাবে কাজ করলো আচ্ছা এবার সবাই বলো তো তোমাদের आंसर বলো একজন বলল হচ্ছে 50 কিলোমিটার একজন বলল 3 কিলোমিটার বাকিদের आंसर কেমন আসছে আমার আছে 1.27 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -3 কিলোমিটার তুমি কি বুঝতে পারছো তোমার आंसर ভুল হয়েছে কেন কি হয় বুঝলা বলো তো অর্ডার অফ ম্যাগনিটিউড দেখে তোমার অর্ডার অফ ম্যাগনিটিউড কত আছে বললা 10 টু দি পাওয়ার -3 সেটা কি পসিবল হ্যাঁ মানে ইয়া কিলোমিটার বলছি সো মিটার হইতে পারে না আচ্ছা অ্যাস্ট্রয়েড হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে সরি এত তো তুমি নিজে বুঝে ফেলেছো তোমার आंसर ভুল হয়েছে মজা না অ্যাস্ট্রয়েড ভুল হয়ে গিয়েছিল অ্যাস্ট্রয়েডের ভর মানে আকার তো মিনিমাম কয়েক কিলোমিটার তো হবে এর চেয়ে ছোট তো আর হবে না তাহলে তো অ্যাস্ট্রয়েড বলতাম তখন ওটা বলতাম উল্কা এটাকে উল্কা পিণ্ড বলছে বাংলায় আর যদি হচ্ছে তোমার অ্যাস্ট্রয়েড এর ছোট কিছু হয় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে মিটোরয়েড মিটোরাইট এগুলো তুমি গুগলে সার্চ করে দেখতে পারো কিন্তু কোনটাকে কি বলে তো অ্যাস্ট্রয়েড হলে মিনিমাম ধরে রাখতে পারি কি যে একটা কিলোমিটার রেঞ্জে কি তা হবে আচ্ছা তো এটা খুব ইজি তোমরা যারা এখনো পারো নাই সেটা হচ্ছে কি যে অনেক বড় আসছে সমানটা মানে আরটে রেডিয়াসের 10 টু দি পাওয়ার 4 টাইমস এরকম আসছে স্যার কি তোমার অর্ডার কত আছে সেটা বলো 10 টু দি পাওয়ার কত আম 10 টু দি পাওয়ার 5 8 রেডিয়াস এরকম আছে 10 টু দি পাওয়ার 5 8 রেডিয়াস মানে আচ্ছা ভাই একটু চেক করতে হবে কিলোমিটার মিটার মানে কেন জানা হয়েছে তুমি মানে তোমরা সবাই কি বুঝতে পারছো তার आंसर বলে আসছে হ্যাঁ মানে भूल এই জিনিসটাই আমাদের ডেভেলপ করা দরকার ছিল আজকে আচ্ছা তোমাদেরকে আমি হিন্ট দেই কি যে একটা মানুষ একবার যদি লাভ দেয় তাহলে হাফ মিটার উচ্চতায় যেতে পারে তার মানে এখান থেকে যদি আমি লাভ দেই দাম হ্যাঁ লাভ দিলে কি হচ্ছে তোমার এখান থেকে তোমার এই উচ্চতাটা হচ্ছে হাফ মিটার এইচ বের করে ফেলেছি এখন তুমি বেসিক মেকানিক্স ইউজ করে খালি তুমি বের করবা কি যে আলটিমেটলি তুমি যে বেগে বের হয়ে যাবা সেটা তোমার এসকেপ ভেলোসিটি হতে হবে এসকেপ ভেলোসিটি কি টাইম 2 সেকেন্ড ধরছি যে টাইম তো দরকার নাই টাইম দরকারই নাই টাইম মনে দরকার হবে না না মানে এই যে আর্থের জন্য তাহলে এসকেপ ভেলোসিটি ওরকম বের হয়ে যায় 3.13 মিটার পার সেকেন্ড ধরে রাখছি কিন্তু মানে বসাবো কিভাবে এটা বুঝতে আচ্ছা এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকলো তোমরা চিন্তা ভাবনা করবা বা আজকে ডিসকাস করবা কিন্তু आंसरটা হচ্ছে অর্ডার অফ ম্যাগনিটিউডের এক মানে জিরো অর্ডার অফ ম্যাগনিটিউডের মধ্যেই হবে কিলোমিটারে কত হবে আমি एग्जैक्ट বলে দিলাম না সেটা তোমরা বের করবা কিন্তু জিরো অর্ডার অফ ম্যাগনিটিউডের মধ্যে হবে এবং কত হবে তোমরা এটা বের করবা এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকলো ভাই আমার এটা 0.5 কিলোমিটার মত আসে আচ্ছা মানে খুব খারাপ মান না কিন্তু খুব ছোট হয়ে গেল আর কি খুব খারাপ মান না বলা যায় ঠিক আছে চলবে কিন্তু এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকলে এটা কিভাবে করবা খালি একটা হিন্ট দিয়ে দেওয়া আছে একটা মানুষ যদি লাভ দেয় একবারে তুমি বলছো তুমি লাভ দিবা তুমি যদি এখনি লাভ দাও তুমি হাফ মিটারের উপরে বেশি লাভ দিতে পারবা এটা একটা হিন্ট ছিল ওকে তো আমরা মোটামুটি ফার্মি প্রবলেম বুঝলাম তোমাদের কাছে আরেকটা ফার্মি প্রবলেম কি এই যে আমি যে দু ঘন্টা ধরে বকতেছি আমি কতগুলো ওয়ার্ড আটার করলাম মানে আমি কতগুলো ওয়ার্ড বলেছি এটা কিভাবে বের করবা কেউ কিছু আইডিয়া দাও তো দেখি এটা একটা ফার্মি প্রবলেম যে ফাইভ বাই দুই ঘন্টা ধরে বকলো সে ফাইভ বাই কতগুলো ওয়ার্ড বলেছে আমি দেখবো যে এটা গিভেন ধরুন শর্ট টাইমে 10 সেকেন্ডস বের হবে কত ওয়ার্ড বললেন তারপর রেড বের করব তারপর এটা মাল্টিপ্লাই করব হচ্ছে টোটাল ডিভিশন কে বলল এটা ফায়াজ আমজি আচ্ছা 
গুনলাম আমি হচ্ছে গুণ করার পরে দু ঘন্টায় গুণ করার পরে আমি বলে দিতে পারলাম তো ফার্মি প্রবলেম সলভ করার জন্য কোনো ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে না কিন্তু তুমি যেটা করতে পারবা ডিভাইড অ্যান্ড কন কর তুমি ওই বড় প্রবলেমটাকে ছোট 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 ভাগে ভাগ করো ভাগ করার পরে তুমি হচ্ছে জিনিসটাকে সলভ করো এটাই হচ্ছে ফার্মি প্রবলেম সলভ করা সবচেয়ে ইফেক্টিভ ওয়ে তো এরকম ফার্মি প্রবলেম আমি আরো দিবো তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক দিব তোমাদের কাজ থাকবে কি যে হচ্ছে সলভ করা এটা সহ আমি একটু হোমওয়ার্ক দিব তো তোমাদের স্যার হবে হ্যাঁ 